എക്സാം ടു എച്ച് ജി വാലറ്റ് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതാം തീയതിയാണ് സോ ഈ കെമിസ്ട്രി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ടോപ്പിക്സുകൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാം ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങണം എന്നുള്ളവർ ഫുൾ മാർക്സ് വാങ്ങണം എന്നുള്ളവർ ആ വീഡിയോ കാണാം ഇനി അതല്ല മുപ്പത്താറ് മാർക്ക് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ മോഡലിനും പബ്ലിക്കിനും ഓൾറെഡി വന്നു അതില്ലാണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് മോഡലിനും പബ്ലിക്കിനും ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണാം അതിലെ ടോപ്പിക്സുകൾ പഠിക്കുക സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും മോഡലിലും പബ്ലിക്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലും എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് നോക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിന് നാല് മാർക്കിന് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് റിയാക്ഷൻസുകൾ ഇല്ല ബേ ഐ മീൻ നോ ന്യൂമറിക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തിയറി പോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ആ പത്ത് ചോദ്യം പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഇരുപത് മാർക്കായി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക ഇനി ഈ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ കിട്ടണം എത്രയും വേഗം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് കൊടുക്കാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ അതിൽ ഞാൻ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നടത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ നോട്ട്സുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ അയച്ചിരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം നോട്ട്സും താല്പര്യമുള്ളവർ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഓൾറെഡി കുറേ പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതിൽ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ നേരെ കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു നോക്കാം നിങ്ങളെ മോഡലും നിങ്ങളെ പബ്ലിക്കിനും കഴിഞ്ഞ വർഷം എല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാർക്കോ നിക്കോ റൂൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അത് എന്ത് റൂളാണ് ആ റൂളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറയും ആ റൂൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും അതേപോലെ ആൻറ്റി മാർക്കോ നിക്കോ റൂളും രണ്ടും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കും മിക്കതും മാർക്കോ നിക്കോ ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ മാർക്കോ നിക്കോ റൂൾ അടുത്തത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയാണ് എം ഒ തിയറി ഒന്ന് അത് നമുക്ക് പല പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഒന്നെങ്കിൽ പറയാം ഈ തിയറി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഏതാനായിരിക്കും റൈറ്റ് എനി ടു പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി എന്നായിരിക്കാം രണ്ട് ഡ്രോ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഒന്നെങ്കിൽ ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുള്ളൂ വേറെ ആരും ചോദിക്കില്ല എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ O2, F2, N2 എഫ് ടു എൻ ടു അത് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാറുണ്ട് എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം അതിന് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ എത്രയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൽ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക മൊത്തം മൂന്ന് മാർക്കിലും നാല് മാർക്കിലും നമുക്കിത് കിട്ടും നാല് മാർക്ക് വരെ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ ചാനൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അറിയില്ല എന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഈ ലിങ്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മൊത്തം ആൻസറായി ഓക്കെ
എന്നുള്ള ചോദിക്കും രണ്ട് മാർക്കോ മൂന്ന് മാർക്കിനോ നമുക്കിത് കിട്ടും സോ ഇതാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ അടുത്തത് ലെസ്സൈൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ലെസ്സൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഹൗ ക്യാൻ ഇറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹലജൻ നൈട്രജൻ യൂസിങ് ലെസ്സൈൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഇത് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കുറേ പ്രാവശ്യം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന പാടത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡോ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡോ അപ്പോൾ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓൾറെഡി ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ടോപ്പിക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ടോപ്പിക്ക് ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതറിയില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നോട്ട്സും ഷെയർ ചെയ്യാം അടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാടാണ് ഇതും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ വർഷവും കാണാറുണ്ട് സോഹോസും ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഡ്രോ ഡ്രോ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു വരക്കലാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടാം ഡ്രോ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ എക്ലിപ്സ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗേർഡ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം റൂദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ബോർ മോഡൽ എന്താണ് റൂദർ ഫോർഡ് എന്നല്ല ചോദിക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ ബോർ മോഡലിൻ്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആണ് വാട്ട് അത് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക വട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് വട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് അതേപോലെയാണ് റൂദർ ഫോർഡ് ഒന്നുകിൽ റൂദർ ഫോർഡ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ആ മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആവാം ഡ്രോബാക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും കേട്ടോ ഡ്രോബാക്സ് ആവാം ഇത് എന്തായാലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി അയണൈസേഷൻ ഡിഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കും ഡിഫൈൻ അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഡസ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി വേരീസ് എക്രോസ് പിരീഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡിലും ഗ്രൂപ്പിലും എങ്ങനെയാണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി മാറുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അയണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഓഫ് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പയർ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ആർക്കാണ് കൂടുതൽ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗെയിൻ എന്താൽ പി എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അത് പിരീഡിൽ എങ്ങനെ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെ ക്ലോറിൻ ഫ്ലൂറിൻ്റെ കേസ് ചോദിക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് ഗെയിൻ എന്താൽ പി അപ്പം ഞാനിത് ചാപ്റ്റർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രി അതിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഈ പാടത്തിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് ഒമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ പാടത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കൂടുതലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പത്താമത്തത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷനും എസ് എഫ് സിക്സിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആവാം ഓരോ മോളിക്യൂൾസ് തരും ഇപ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു ഓരോ മോളിക്യൂൾസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇപ്പുറത്ത് തരും എസ് പി ത്രീ എസ് പി ടു അത് മാച്ച് ചെയ്യാനോ ചോദിക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പത്തെണ്ണം ഇതാണ് ഇതാണ് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും കാണാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഞാൻ തരാം ഒരു അഡീഷണലി ഗിപ്സ് എനർജി തെർമോഡൈനാമിക്സിന് ഗിപ്സ് എനർജി ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സും ആ പാടത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹൺസ് റൂൾ പോളീസ് ഇത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാടത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഹെയ്സൻ ബർഗും കുറേ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്